Электроэнергия нынче стоит дорого. А у меня есть электрокотел в системе отопления. Его я применяю потому, что электричество у меня двухтарифное. Стоит двухтарифный счетчик. И по ночному тарифу обогреваться электричеством относительно недорого. Если дневной тариф 7 рублей 10 копеек, то ночной 2,80. То есть в 2,5 раза дешевле. Электрокотел у меня управляется электромеханическим таймером. Ролик про него у меня есть. В 23.00 включается котел, в 7.00 отключается. Все вроде бы прекрасно. Но есть в этой вроде бы идеальной схеме прибор, на который я давно смотрю с большим подозрением. Это двухтарифный счетчик. Не будучи новичком в электронике примерно представляю, как устроен этот довольно сложный прибор. Он много всякой информации хранит в себе. Он может эту информацию отправлять куда надо. Им можно управлять дистанционно. И много всяких других функций у него есть. Все подробно описано в его руководстве по эксплуатации. И такой навороченный прибор никак не может обойтись без внутреннего таймера, который отсчитывает для него текущее время. А для этого таймера нужна батарейка, которая будет поддерживать его работу при пропадании сетевого напряжения. Батарейки, как известно, не вечные. К тому же сам таймер имеет конечную точность. Ну, проще говоря, часики могут и отставать, и бежать вперед. А раз так, то и интервалы дневного и ночного тарифов могут гулять туда-сюда, при этом нанося ущерб моему карману. Ведь я включаю, выключаю котел по своим точным часам, а часы счетчика при этом могут показывать совсем другое время. И вот, наконец, я нашел время, чтобы проверить, не обманывает ли меня мой счетчик. Будем проверять внутреннее время счетчика. Заодно проверим, правильно ли заданы интервалы дневного и ночного тарифов с 7.00 до 23.00 и с 23.00 до 7.00. Залезаем в щиток и видим следующую картину. Нажимаем кнопку с овалом и видим значение мощности нагрузки, подключенной к счетчику в киловаттах. Также индицируется тариф. Т1 – это дневной, Т2 – ночной. Еще раз нажимаем кнопку с овалом и видим значение текущего времени от внутреннего таймера счетчика. Также индицируется номер тарифа – Т1 или Т2. Вот тут и сравните время на счетчике и время на ваших часах. Нажимаем еще раз. Кнопку с овалом и видим текущую дату, месяц и год от счетчика. И тариф тоже индицируется. Нажимаем кнопку с овалом. Вот этот параметр нам не интересен. Еще раз жмем. А вот эти нам интересны. Здесь мы видим тарифное расписание суток. То есть это интервалы тарифных планов. Те самые 7.00-23.00 и 23.00-7.00. Сначала видим интервал тарифного плана Т1. Жмем кнопку «Ввод» и видим интервал тарифного плана Т2. Все, здесь нам больше делать нечего. Все, что хотел, я увидел. Закрываем щиток. Подводим печальные итоги. Дата, месяц и год такие, как надо. Интервалы тарифных планов тоже заданы, как положено. А вот текущее время... Мой счетчик по времени отстает на целых 26 минут и каждый месяц обкрадывает меня на приличную сумму. Как это исправить? Никак оказывается. Чтобы выставить правильное время, надо знать пароль доступа. А его никто не помнит и неизвестно, где его искать. Остается одно – скорректировать свои действия. Электрокотел включать не в 23.00, а в 23.26. Выключать не в 7.00, а в 7.26. Граждане и гражданки, не давайте себя обкрадывать. 
проверьте настройки ваших электросчетчиков. У вас могут стоять счетчики других моделей, но это не страшно. Читайте руководство по эксплуатации для вашего счетчика, и вы там найдете все, что надо для проверки.